之前，林璇不知从哪儿伪造了一个假的秦皇令，一张秦皇令在城内有恃无恐，胡作非为，甚至只因为一点小事就对赵家上下一时五口下毒手。今日若是再出现一名冒用秦皇名号的人，我为了天月城的安危考虑，将冒名顶替之人拿下，很合理吧？混账东西，你知道你自己在说些什么吗？哼，陛下满含怒意的一掌打下来，也感觉不出什么力度呢。想来是在北方战场与妖族对战数月，身体甚是疲惫，秦兵们的内力损耗巨大。若是不出我所料的话，如果我没猜错，您的身体经过这次战役之后，也已快要到极限了吧？你到底是什么意思？这处如何？分明是故意激怒秦皇出手，好测试秦皇修为所剩多少。心思和手段确实很辣，嗨，可惜了，偏偏用到邪门歪道上。林玄啊，林玄，就算你搬出来秦皇，又能奈我何呢？大人，这处如何如此难缠？林玄他自己能搞得定吗？是他的话，一定可以的。我相信林玄，让子弹飞一会儿。咱们先静观其变。这么说，你承认是你灭赵家群族，而后栽赃嫁祸于我了？是我又如何？你以为搬来秦皇，事情便能迎刃而解吗？还真是很傻、很天真啊！实话告诉你吧，秦皇不过是个空有躯壳的傀儡架子罢了。你以为他有多大权力？你说什么？边境妖族频繁异动，秦皇尚有利用价值。在战乱平息，秦玉第一个摒弃的便是他。我劝你放弃挣扎，乖乖臣服于我。你想得美，最毒妇人心，此话果然不假。不但对我下手，而今竟然连陛下都不放在眼里，真是罪该万死。哼哼，话都说到这个份上，你还不愿意归顺于我？算了，反正你们也大限将至。与其知道真相伤心，倒不如什么都不知道的好，不是吗？口出狂言，毒妇，你是不知这秦玉是何人的秦玉。<笑>怕是秦皇殿下还不知道吧？我已经秘密的圈养了多名死士，一直在努力训练中，实力已经和你秦皇的士兵不相上下了。都出来吧。将眼前之人给我拿下！别动！什么？楚城主有所不知，我昨夜已经回城，偷偷派手下人潜入这天月城内，而你所引以为傲的那些死士，也已被我手下暗中做掉了。你现在已经是强弩之末了，还不就地伏法？伏法？你常年在外征战，不在域内。若不是有我们这些人，帮你上上下下打点秦玉的各种事务，你哪敢有今天？论功劳，我哪点不如你？陛下，您先退下。这女人想做困兽之斗，就让我来对付她，顺便也为我的无妄之灾讨个公道。什么？你明明被我用药封住了修为，怎么能挡下我这一招？就算凭蛮力破开我的结界，也会经脉受损，不可能有如此实力才对。你不知道的还多着呢，我竟然失败了，我不甘心，我不甘心。哎，人心不足蛇吞象，世事到头糖补馋。看来我长期对外征战，忽视了秦玉内部的管理，竟然连内鬼都没有发现。若不是这次你的事，我还不知道要被蒙在鼓里多久。既然楚如何已经被消灭。那这个令牌就还给你好了。不、哦，这秦皇令既是我给你的，又岂有收回之理？好吧，既是陛下一片心意，那我便收下了，留着时不时拿出来装一下也挺好。只是林某在元阳界时，姑且也算名满天下，有口皆碑。刚到上界秦月，便遭遇了人生从未有过之污名，实在有点难以接受啊。放心，我立马命人赶至公告。
还你一身清白。传闻陈大师是内境巅峰的高手，是当时最年轻的化境高手，少年宗师啊！天下古变、呃，什么东西？邪招！嗯，抱歉，对不住了。那家伙好像只有元婴修为，半个月连破三阶，开挂了吧？开挂？我才不干那种丢人的事儿，我靠的是抱大腿。嘿嘿嘿嘿，小子，你要是不给钱，老子就把你扔回海里喂鲨鱼。好，陈医生，你给我想想办法。会治病？开什么玩笑？我去，福哥，你这是一路开挂到现在啊？双双变这么牛的？看我仗剑都市，成就最强神王！你们竟敢加害无期，罪不容诛！就连斗雀宫的古武巅峰高手也做不到这种程度。若是他们无法给出一个令我满意的解释，那就只能灭族了。大祭司。他真的是预言之子吗？是说这个东西吗？跟本王手上的是一模一样的。为什么本王召唤出来的是一个废材人族啊？我老婆是魔王大人，每周五日上午十点更新，不要错过哟。仙门弟子来到都市，竟成豪门气少。我本低调，你我嚣张。既然如此，我便猖狂。最强气少，火热开播，一样的热血，不一样的。崛起之路，邪鬼，正面刚。嗯啊、解锁末世的九十九个女主。世人都说全家全红武功在世。你是说，玄机和那个叫阴机的女子勾结了？别、嗯，何时才能为你们报仇啊？流浪孤儿竟能手刀并除，要想当神医，可不能只懂医术。妙手神医每周二、周四、周六更新一集，火爆上线，等你来看。